Miren, wow, qué flyero esto. Pero miren cómo se ve el reflejo, o sea, la, la sombra de la... ¿Qué reflejo? La sombra de la, de la turbina en la nube. Y allá hay un arco iris, o doble arco iris, que no sé si se llega a ver bien. Andan. Bueno, como algunos sabrán, hace ya unos años que vivo acá en Wellington, en la capital de Nueva Zelanda. Y bueno, se me ocurrió hacer un videito contando un poquito lo que es eh, vivir en la ciudad más ventosa del mundo. Porque es así. Eh, Wellington está como catalogada como la ciudad... Algunos dicen que es la capital más ventosa del mundo. Otros dicen que es la ciudad más ventosa del mundo. Yo creo que hay ciudades muchísimo más ventosas. Eh, como, no sé, Río Gallegos en Argentina y creo que Punta Arenas en Chile son bastantes más. Me dijeron que la gente hasta tiene que, le tiene que poner sogas para que se vayan agarrando y no se caigan. Pero de todos modos, eh, Wellington es ventoso. Tiene así unos números que asustan. De los 365 días al año, 100, creo, 72, 180 días hay viento. Hoy, por ejemplo, justo no, no tocó mucho, pero... Eh, raro y estamos en un punto medio alto pero por lo general es ventoso bueno y por qué wellington es la ciudad más ventosa del mundo se preguntarán <ríe> eh, dicen que de los 365 días al año 178 o 180 días al año el viento levanta una velocidad de 60 65 kilómetros por hora que es creo que bastante el promedio está alrededor de los 27 kilómetros por hora y en todo el año y me contaron el otro día que el récord fue en el 1858 y los vientos llegaron a 215 kilómetros por hora claro imagínense las casas acá de toda de madera no sé cómo lo han resistido yo creo que en... no sé si hubo mucha destrucción pero Imagínense, 200 kilómetros por hora un viento. O sea, te, te, te lleva, te, 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 te desarma. Y el viento se da por las corrientes que vienen del estrecho de Cook, que es el estrecho que divide la isla sur con la isla norte de Nueva Zelanda, que es más o menos por allá. Los vientos agarran, entran a la bahía, dan toda la vueltita por allá. No sé si se llega a ver y entra a lo que es la bahía principal, que es donde está todo las, el centro de, de Wellington. Y por las montañas que ven a los costados, el viento no puede salir, entonces se remolina y es lo que hoy en día eh, <ríe> se vuelve como algo insoportable. ¿Qué sé yo? Hay cosas, por ejemplo, acá en Wellington, eh, después de estar un tiempo, unos años, te das cuenta que hay cosas que ya no se pueden hacer. Por ejemplo, un día que llueva, no tiene ni sentido ir con paraguas porque se te destruye. Han inventado unos paraguas que son como resistentes al viento, que son mucho más fuertes, pero no, igual es, es el, día, el día que llueve están todos con, con piloto, están todos vestidos con, con campera impermeable, no, no hay forma de, de ponerse. Yo he intentado salir con paraguas, con paraguas de buena calidad, paraguas que se la bancan, pero no. Te, te lo destruye, pero enseguida son unos cachetazos que te pega el viento que, que no, no, no se, no se puede. He visto gente caer en la calle, eh, eh, volar cosas. Es raro a veces eh, ver que no, no se caiga un poste de, de luz o de un semáforo, porque a veces los ves cuando hay viento fuerte y, y así está. Ra, ra. Eh, creo como que las construcciones o la infraestructura de la ciudad me parece como que está es resistente a eso, claramente, ¿no? No importa si te pones un piloto o una campera impermeable, es el, la lluvia, acá le dicen lluvia horizontal, porque literalmente la lluvia va así, ta, y te da en la carita todo el día. Eh, el invierno pasado fue este, terrible. Fueron dos meses de lluvia y viento que no paraba, que no paraba. Este invierno está más tranquilo. Ahora estamos en jun, julio y... Está bien, está fresquito todo, hay una brisita, pero no es como el año pasado. El año pasado fueron dos meses que vos salías a la calle y yo a veces pedaleaba andando en la bicicleta y te mata. Tenés ahí 
viento constante todo el día. O sea, salir de tu casa con viento en la cara y la lluvia que te pega así. Entonces no te puedes esconder en ningún lado. Te metes abajo un techito, una casa y, y te, te sigue dando. Pero bueno, no todo es gris en Wellington. Hay cosas buenas también. Por ejemplo, las casas no tienen ventiladores. Que no sé si no es muy bueno, bueno, pero el tema es que hay siempre una brisita y siempre eh, dejar la ventana abierta un poquito en verano y, y te entra un vientito ahí que te la hace más fácil. Nunca hace más de 20 grados acá, así que tampoco es que la ciudad es, es calurosa. Bueno, otra cosa positiva de, de, del viento constante es que se lleva todo el smog, toda la contaminación. Igualmente no hay mucha gente viviendo en Wellington, que son, son unas 400.000 personas aproximadamente, 500.000. Pero igual hay tanto viento que se lleva el smog. Entonces, la ciudad está como catalogada como una de las más saludables en cuanto a contaminación ambiental. Por eso, ¿no? Porque no, no queda nada acá. Nunca, no, no se estanca nunca la, el smog ni, ni nada. Bueno, ahora les muestro un poquito. Si pueden ver ahí. Pero no... Es así. Ahora está nublado y hay un poco de nubes bajas. Pero nunca... Y es, y, pero nunca... Pero a veces me pregunto, digo, con todo el viento que hay acá, ¿por qué no ponen, no sé, turbina eólica hasta... No sé por todos lados, arriba de los árboles, en los techos, sí. con el viento que hay acá, es... ¿sabes qué? Sería gratis la energía. Pero bueno, dicen también que es tan fuerte el viento en la ciudad que, que a veces las tienen que apagar porque las pueden quebrar. Sí, imagínense la potencia del viento que, que tienen que apagar las turbinas eólicas, algo que está hecho para eso y que son unos titanes, unos monstruos. Pero bueno, parece que acá es, es fuerte la cosa. Es gracioso que justo hoy que digo, bueno, voy a hacer un videito de Wellington contando un poco el tema del viento y todo. No hay viento. No solamente no hay viento, está soleado, hay un poco de nubes bajas, pero tampoco de locura. Justo hoy venimos teniendo unos días, pero unos tornados. Y hoy digo, ahí voy a salir, seguramente hoy va a haber viento para que, no sé, se note que está, que, que, que es verdad. Si ¿Sí me tomen mentiros. Bueno, dicho sea de paso, estoy acá grabando en uno de los bunkers. Este es el búnker del barrio de Brooklyn, acá en Wellington. Eh, son búnkers que quedaron de la Segunda Guerra Mundial. Principalmente eran de artillería que apuntaban hacia, hacia el mar. Por, en caso que los japoneses se deciden invadir. Bueno, ahí está todo abandonado. Y la gente dormía en noche. Se arman unas partusas, una fiestita cada tanto. Tiene un poco de graffiti copado, buen arte. Y, y la vista está alucinante, claro, claro está. Eh, creo que hay unos cuatro o cinco bunkers en, o más, puede haber más, eh, ojo, eh, en la zona de Wellington. Claro, con los japoneses están cerca y como se estaban expandiendo, los kiwis se armaron fuerte. Pero al final no te no llegaron ni a tirar un, una sola bala, nunca pasó nada, por suerte. Pero los estaban, estaban esperando. Algún día voy a hacer un videito con los, los bunkers que quedan de la segunda reunión. Creo que está, está bueno. Hoy en día tienen esta onda así de, de graffiti y, y además las vistas están increíbles. Hay barracas también abandonadas donde hacen así fiestas tipo raves, como fiestas electrónicas clandestinas, que, que está bueno. Estaría bueno que nos inviten. Bueno, y el símbolo más conocido de todo Wellington, que lo relaciona con el, los vientas o no, no es que se arman acá, es el cartelito ese. A los Hollywood, me van a estar explicar con las letritas que se van desarmando, y ahora le pusieron un fulbito porque se viene la Copa del Mundo acá en, en unos meses, en un mes, el mes que viene, el fútbol femenino, el Mundial de Fútbol Femenino. Llegando a la turbina, Tugi es grande, ¿eh? A ver si escucha el sonido. ¿Escuchan? Zarpado. Formación de la fecha que fue construida fue en el 93. Y, bueno, un poco más de info. Los cambios que le fueron haciendo, cómo le ensamblaron. Un bichito, ¿eh? Bueno, todo el poder. Lo que pasa es si hay una tormenta, sube, pasa más de los 100 kilómetros por hora, eh, la, la, la turbina se para, es lo que le decía antes, para que, no, para que no reviente, ¿no? Bueno, dicen que las turbinas 
producen 90% de electricidad. 90% de electricidad. ¿Qué acabo de decir? No sé. Pero bueno, que como que funcionan bien. <risa> Acá está, bueno, supuestamente esto es un tablero donde te tira los kilowatts y toda la, la cantidad de electricidad que hace. ¿Cómo lo llevaron? Claurito. Bueno, dice que, mira, las paletas del, de la turbina miden 20 metros, 20.8 metros, casi como una cancha de tenis, que es como la altura del, del parlamento, acá de Wellington. No, el parlamento la casa de gobierno. Pesa 83 elefantes, el equivalente. Y las alas están hechas como las alas de un avión y te dice que giran a una velocidad de 290 kilómetros por hora. Pado. La velocidad de un Porsche 911 Turbo. Tranca, ¿no? Eh, acá un poco de publicidad. Whitaker la, es la empresa de chocolate más increíble del universo, creo. Y se hace acá en, en... Acá nomás, acá cerquita de Wellington, ciudad. Los Whitaker, el chocolate más alucinante. Si algún día lo pueden probar, es una cosa loca. Por el precio, creo que vale unos 5 dólares, 6 dólares en Nueva Zelanda. Es una barra de 250 gramos, 300 gramos. Y... Pff, Impresionante. Es lo mejor que probé en mi vida en lo que es costo, ¿no? Costo, calidad, pff, la rompe. Y acá estamos. Estamos en Turina. Llegamos. Eh, hoy vine más temprano, pero había nubes bajas y no se veía, pero nada. Ahora sí se ve la ciudad bien. Miren, wow, qué flyero esto. Pero miren cómo se ve el reflejo. O sea, la, la sombra de la... ¿Qué reflejo? La sombra de la la turbina en la nube y allá hay un arco iris o doble arco iris que no sé si se llega a ver bien pero también se ve la, la sombra de la turbina qué alucinante lo lejos 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 donde cago el conejo se ven las otras turbinas ahí sí está lleno pero no sé por qué no hacen más eh, bueno además está decir que el atardecer está alucinante